Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś pokażę wam jak zbudować coś, na co wszyscy bardzo długo czekali. Czyli prosiliście mnie o to długo, 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 bo jak, odkąd to zobaczyliście, nie wiem na którym odcinku to pokazałem, ale tą willę, tak, bardzo mnie o nią prosiliście. I nie, to nie jest willa podpierdzielona od jakiegoś zagranicznego youtubera. Nie, taki projekt faktycznie istnieje, poszukajcie się w Google. E, także no, e, coś takiego dzisiaj zbudujemy. Będzie to mega... Mocny poradnik, znaczy mega mocny. Nade mną będą wszystkie wymiary, także naprawdę nie musicie przewijać, nie musicie stopować. Wszystko będzie nade mną odpowiednią ilość czasu, dlatego bez przedłużania przejdźmy może do, do wymiarów. Działka, jakiej będziecie potrzebowali, to myślę, że tak no... 36 na 36 to gdzieś tak, gdzieś coś koło tego, nie? Także no taką działkę sobie przyszykujcie. Ok, jak widzicie, ja już mam wszystko poszykowane. Tu są wymiary dla was, tu jest... Ee... Dla mnie przygotowana, żeby szybciej wam wytłumaczyć. Ze względu na to, że to jest duży projekt, pozwoliłem sobie zrobić podstawę, pierwsze piętro i drugie piętro. E, wszystko oczywiście tu macie wytłumaczone. Będziecie mieli zaraz wytłumaczone, nade mną wszystkie wymiary będą. Takie schematy powinny się pojawiać nade mną podczas gdy będziemy budowali konkretny ten. Także bez. Nie musicie przewijać naprawdę. Wszystko będzie. Także tak o. E, to jest e, podstawa oznaczona niebieskim kolorem. Jak widzicie niebieski kolor znajduje się tu. Tu jest czerwony, czyli pierwsze piętro i trzeci czy, czarny, czyli tam. Na trzecim piętrze jak widzicie jest jeszcze tą, ten mały dzyndzel, który się znajduje tam. I on również będzie, ale go już będziecie musieli oglądać razem ze mną i tworzyć razem ze mną, bo tu jego wymiarów nie ma. I nade mną też się nie pokażą. Także, bo ze względu dlaczego? Ze względu na to, że tam jest źle to zrobione po prostu i tu to zrobię inaczej. Eee, w takim razie będę podawał wam wymiary. Ta ściana tutaj, od tego białego do tego niebieskiego ma 20. Odtąd, od tego niebieskiego do tego niebieskiego jest 29. Później od tego niebieskiego do tego niebieskiego mamy 19. Tutaj od tego niebieskiego, czyli tu wiecie, że już jest 8 dotąd. I tutaj na tej ósmej kratce odtąd dotąd macie 9 kratek. Tutaj odtąd dotąd, to już jest basen, mamy 5 kratek. Raz, dwa, trzy, cztery. Co? Źle zapisałem. Bo jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Źle zapisałem. A, nie, zapisałem dobrze, tylko sorry. Ja to źle zrobiłem, bo napisałem sobie odtąd dotąd, a pod spodem tutaj, o, zapisałem sobie, że to jest siedem. Czyli tak o, tutaj, no czyli w sumie odtąd, tak o, odtąd dotąd jest e, siedem. Czyli tutaj widzicie 3 w prawo i reszta w lewo. Odtąd dotąd mamy 20. Tak, 20. Czyli po prostu to jest prostokąt składający się z 7 na 20. I po prostu to go wystarczy zrobić. I tutaj od tego białego do tego białego mamy 17. Będzie się wyświetlało podczas projektu. Drugi, drugie piętro nasze. Już widzicie jest nieco prostsze niż ten, mniej zagmatwane. Tam to też jest w ogóle. To jest tak w sumie od naj, najbardziej złożonego do tak coraz prostszego, nie? Także to jest banalne. To, to Im dalej w las, tym mniej drzew w tym wypadku. Ta ściana, czyli od czerwonego do czerwonego, posiada 23 kratki długości. Od czerwonego do białego, czyli tamta długa ściana, posiada 32 kratki długości. Od białego do czerwonego tutaj mamy yy, 16. Tu oczywiście mamy 3. 3. I tutaj odtąd, dotąd mamy... 11, odtąd, czyli od tego czerwonego do tego białego mamy yy, 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 ile? 14? Nie, nie 14, sorry, 10, 10, bo mam tak porozpisywane, tu jest kartka, na której mam bardzo dużo projektów i już mi się myli po prostu. Patryk, kup nam, zrób nam kartkę, tak wiem. Od tego białego do tego czerwonego mamy 20. To jest drugie. I ostatnie. Czyli to wymiary są niezmienne praktycznie. Zmieniają się tylko tutaj w tej kwestii, a tak to mniej więcej jest wszystko to samo. Czyli tutaj mamy 23, tutaj mamy 32, tutaj mamy 14 i teraz od tego czarnego do tego czarnego, ta wewnętrzna ściana to jest 23, tu mamy 10 i tu mamy 10. Także jak widzicie naprawdę im dalej w las, tym mniej drzew. Ja to będę starał się robić komendami ze względu na to, że... że, że no... No co mam wam powiedzieć, no chcę, żeby ten poradnik trwał krótko i dobrze, nie? Także zacznijmy może. Więc ja zaczynam od przodu, tu jest przód jak coś. E, tutaj na początku jak mamy rozrysowany basen, to tutaj robimy raz, dwa, trzy, coś takiego. I to podnosimy do góry. Ok, tu będą szyby, więc tutaj nie robimy nic. Tu sobie po prostu podwyższamy i tu już możemy sobie to dociągnąć i tutaj to 
przeciągnąć w ten sposób. Podłoga. Z czego podłogę? Podłoga to oczywiście świerkowe deski. E, także wiecie co? Zróbmy tak o. Ja porobię wszystkie ściany komendami, a zaraz wam pokażę jeszcze, czekajcie, zanim zaczniemy. Tutaj. E, tutaj robimy tak, że tutaj idzie normalnie zabudówka na ten basen. W ten sposób. Także tutaj nie zostawiacie wolnej przestrzeni. Tu robimy miejsce na drzwi. Czyli odliczając od basenu, tu jest to nasze 7 kratek. To jest raz, dwa, trzy, cztery kratki. Drzwi, raz, dwa, trzy. I tu idzie ściana oczywiście. No i tutaj wszędzie dopinamy ściany dookoła i będziemy później wycinać miejsca na okna, więc po prostu ja to zrobię komendami i żeby to było szybciej, łatwiej i przyjemniej dla nas wszystkich. A wy macie wymiary nade mną cały czas podczas tego, jak ja to będę robił. Ok, wszystkie ściany mamy już postawione. Tylko pytanie, jak będą szły nasze okna? No to jedno duże, no to wiemy, że idzie tutaj od ściany do ściany. Teraz lecimy na lewą stronę domku i odtąd odliczamy 3. Raz, dwa, trzy i wycinamy na 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu idzie jedno okno. Ciach. Teraz odtąd odliczamy 2. Raz, dwa i idzie również na 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Odliczamy na 2. E, Raz, dwa. I odliczamy na 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I tu powinno nam zostać 4 kratki. Jeżeli tak zostało, to mamy wszystko dobrze wymierzone. Także tu będą szły nasze okna, które oczywiście później wstawimy. Jednakże jeszcze teraz, jak, tu już, jak już tu jesteśmy, to robimy coś takiego, że tutaj tu wstawiamy tak. I tutaj wszędzie dostawiamy coś takiego, żeby to po prostu lepiej się prezentowało. W ten sposób. Tu oczywiście również możecie sobie pociągnąć kwarc. Kwarc, nie, niewelne. Niewelne kwarc. Tak o po prostu, żeby to lepiej wyglądało, to będzie jeszcze takie, wiecie, jedna dodatkowa biała kratka. A tu na tej kratce będą szły oczywiście nasze szyby. Także co w kolejnej części? Oczywiście podłogę wyłożyliśmy drewnem świerkowym, więc teraz pozostało nam zamknąć górę. Górę zamykamy w ten sam sposób, czyli oczywiście komendami. E, także pozwólcie, że ja to po prostu przyspieszę i zamknę górę. Ok, zanim zaczniemy drugie piętro, mimo że ono jest już tu zrobione, zaraz obejrzycie jego tłumaczenie, to pamiętajcie, że e, drugie piętro wychodzi mocno. To znaczy, mamy podstawę inaczej. Mamy podstawę, nie? W ten sposób. I ta podstawa ona się trochę rozjeżdża. Ona się rozjeżdża ze względu na to, iż, gdyż, ponieważ, że lewą stronę, tu jest ten, wysuwamy o 3. Raz, dwa, trzy. Tu jest, tu jest ta główna linia. To jest ta linia, o. To jest ta linia tukej. To jest ta linia tukej. A, kurde, teraz mi będzie przeszkadzało. Także to jest ta niebieska linia. Tu jest ta niebieska linia. O, w tym, w tym momencie jest tu niebieska linia. A ten drugi wysunięty jest właśnie tak jak pokazuję tutaj. O, dwie, o dwa w tą stronę i o trzy w tą stronę. I z tyłu, z tyłu jeszcze, jest wysunięty o jeden. Dobra? Także tak, żebyście pamiętali, jeżeli to zrobicie dobrze, czyli jeżeli tu wysuniecie o trzy, tu wysuniecie o dwa, a z tyłu wysuniecie o jeden, to nie ma prawa, żeby to było źle. O, na tym wam wytłumaczę. Jak zbudujecie to, to od tego robicie raz, dwa, o, wysuwacie tak o, a odtąd robicie raz, dwa, trzy. Tak o, jak nałożymy tamten. Natomiast z tyłu robimy po prostu o jeden tutaj i jak połączycie to z tym, to to będzie gdzieś tutaj. O, w ten sposób. Na tym jak Wam wytłumaczyłem, to myślę, że, że, że każdy już zrozumiał. Ok, także teraz zobaczycie jak zrobić e, tą górną część.
Schody pokażę Wam później, o ile nie zapomnę, jak zrobić na górę. A teraz przejdźmy do górnej tej, do górnego piętra. Na początku tutaj oczywiście zróbmy sobie coś takiego na 4, ponieważ tutaj będzie szła nasza ramka do schodów. Tu muszą być dwie, dwa odstępu i robimy teraz raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Coś takiego. I tutaj będą nasze derzewi do środka. W sumie możemy je zrobić w ten sposób. I tutaj będzie jeszcze możliwość zrobienia okna. A tutaj będzie szła normalnie ściana. No, normalnie będzie szła ściana. Normalnie. Bo tu będzie po prostu, tu zaczynają się nasze schody na dół, które zrobimy od razu, żeby nie zapomnieć. To tam macie wszystko wypisane. To jest zresztą teraz Wam się wyświetla nade mną e, cały ten, e, ta, ta druga część, e, na której nie uwzględniłem po prostu tych schodów. Także tutaj jak mieliście ten dzyndzel, to on był po to, żeby zrobić po prostu schody. Ten dzyndzel był po to, żeby zrobić schody. I wszystko ładnie nam się układa. W ten sposób. Także coś takiego mamy tu zrobić. To możemy sobie nawet trochę tutaj wyciągnąć. Myślę śmiało, śmiało. I tutaj zrobić coś takiego. Coś w ten deseń. E, ok. I teraz, jak tutaj wyglądają ściany? Ściany tu wyglądają w ten sposób, że e, tak jak tu zaznaczyłem, czyli odliczamy odtąd raz, dwa, trzy, cztery i tutaj będzie szła ściana. I tak tutaj ściany będą szły na tym drugim piętrze. Ściany idą identycznie tak, jak idzie to nasze trzecie piętro. E, czyli jeżeli go nie macie, to zaraz tu obok jeszcze wyświetlę kolejny, czyli ten ostatni schemat. E, I ja po prostu przyspieszę i zrobię ściany i dalej będziemy sobie ją tłumaczyć. A, przepraszam, tu jeszcze na pewno będzie szło inaczej. Tu jeszcze na pewno będzie szło inaczej i zaraz Wam powiem jak. Tak jak myślałem. Tutaj będzie szło inaczej, bo robimy... Znaczy inaczej, tu robimy normalnie tako, tylko tutaj na tym trzecim już idzie szyba. Tu już idzie to, to szyba, tu już idzie to szyba, tu już idzie to szyba. Teraz tutaj na tym rogu, na tym o, robimy cztery kratki, czyli robimy tak, trzy, cztery. Wszystko się zgadza, tu robimy coś takiego, tu to możemy tak naprawdę... Mm. Mówiąc ładnie wyrzucić. O, wyrzucić, bo tu będzie szło po prostu okno. Tu będzie szło na tym, na całym narożniku tutaj idzie okno. Także pozdrowienia e, będziecie potrzebowali szyb od ciula. Od ciula szyb będziecie potrzebowali. Tyle wam powiem. No i druga strona. Druga strona. Czekajcie, jeszcze tutaj, tutaj jeszcze na, na początku wam powiem, że od tej ścianki e, patrzymy tutaj do tego drugiego. Tego drugiego. Tak, do tego drugiego i tutaj robimy coś takiego. A, w ten sposób. Czyli po prostu patrzymy tutaj od tego tarararararararatonga i robimy coś w ten deseń. Eee, oczywiście tutaj na, na razie robimy to komendami, czyli zrobię dwie, te dwie strony komendami i dopiero po powiem Wam jak idą okna. I teraz odtąd odliczamy 9. Odtąd raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I wycinamy na 14. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na 3, na 4. Na. W ten sposób. Takie duże okno ma tu iść. Tak wiem. Dużo czarnych szyb. Teraz odtąd odliczamy. U, u, 6 raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, tak, o, sześć i teraz wycinamy na pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O. I to są wszystkie okna, jakie tu. Ok, skoro górną część już mamy zrobioną, to teraz musimy zamknąć cały dach. No to oczywiście ja to zrobię komendami.
Ok, i mamy coś takiego. Teoretycznie niektórych z Was może by zadowoliła taka willa, ale nie wy nie. Ja chcę mieć jeszcze większą, dlatego zajmiemy się jeszcze tym trzecim elementem, e, który teraz Wam zaprezentuję. W takim razie zajmiemy się trzecią i ostatnią częścią tu górną. E, tutaj jak mamy ten zamknięty dach już, to tutaj na, idziemy po tej kresce, tutaj, po tej ścianie tak naprawdę, po, tym, po tej krawędzi, lecimy tutaj i odtąd odliczamy trzy. Raz, dwa, trzy. I tu zaczynamy budowę. I teraz proszę się skupcie, bo naprawdę wymiary są troszkę pokieczkane. Tu mamy jeden, odliczamy pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu idzie drugi. To jest okno. Teraz odliczamy cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ciach. I tu kolejne okno. Z tej strony. Raz. To jest jako jeden. Liczymy pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ciach. I tu idą drzwi. Robimy dwa przerwy i idzie jeden. W ten sposób, dobra? Teraz ta strona. Mamy jeden. Teraz liczymy cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu z tego co pamiętam idą dwa, z tego co mam zapisane. Idą znowu cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak? Tak. I tu idzie jeden. Ok. No i teraz tutaj. Kurde. Tu idzie, tu idzie dwa. Idzie jeden. Um, tu też od tej strony idzie 2, idzie 1, mm -hmm. teraz idzie tutaj 1 i tutaj będzie wyjście. Coś takiego. Czyli mamy 2, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 2. I tu idą właśnie nasze okna. To macie zbudowane. Widzicie? Tak naprawdę nic trudnego. E, I teraz tak o. Odtąd odliczamy tutaj na czwartej kratce raz, dwa, trzy, jeden i teraz dach składa się z wymiarów 17, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście na szesnaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, czyli ma wystawiać jeszcze o jeden. No i to wystarczy nam zamknąć, nie? Czyli komenda. Ok, i mamy coś takiego. E, tero. Tero, tero, tero. E, tutaj dookoła, wszędzie, odtąd dodajemy płytkę. W taki oto sposób. Tu możemy również sobie dodać. A tu zrobimy ciach, ciach. Powiedzmy do samego końca, czyli dotąd ciach, tutaj jedną kratkę zostawimy, żeby było tak wiecie, niby o dwa mniej i tu poprowadzimy szyby, a tutaj stawimy sobie nasze półpłytki o, coś w ten deseń możemy zrobić no i teraz to lepiej wygląda, bo ja miałem tak, że to miałem na krawędzi zrobione, nie? to nawet w sumie tu możemy położyć półpłytki, bo tu i tak się nie będzie to gryzło, no wygląda to lepiej, wygląda to lepiej, bo ja to zrobiłem tak, że no, zrobiłem to w ten sposób, że ten filar znajdował się tutaj, nie? I cała ta ściana znajdowała się tutaj, tu trochę to pomieszałem i to lepiej wygląda dzięki temu. Także widzicie, na swoich błędach wam, wam poprawiam. Tu oczywiście robimy sobie ciach coś takiego, tutaj dokładnie to samo. Tu yy, robimy Coś takiego. Czyli to są nasze... Nie wiem, jak ktoś pamięta, w jednym z domków robiłem takie drzwi balkonowe. No a cała reszta to normalnie idzie szkło. Idzie wszędzie szkło. Tutaj też pamiętajcie, że tutaj idzie szkło w ten sposób. Tutaj tak samo idzie po długości. 
ten sposób, no i wszędzie indziej też idzie, idzie eszkło. Także em, co, ja przyspieszę i to prawdopodobnie oszklimy, nie? Także jedziemy z koksem. Skoro wszystko mamy już oszklone, czas zająć się tymi schodami. Zaczynamy od tej najwyższej części, ze względu na to, że jest mi prościej Wam tłumaczyć. Tutaj zostawiamy 1, tu wycinamy 2, 2, 2, tu zostawiamy na 4, 2, 2, 2. I zaraz zobaczymy, jak to po prostu będzie nam wychodziło, e, ponieważ potrzebujemy jeszcze półpłytek. Gdzie są jakieś półpłytki? O, tu okay. A, drzwi oczywiście stawiamy brzozowe, bo tego Wam nie powiedziałem, to drzwi oczywiście stawiamy brzozowe. I teraz robimy sobie następującą rzecz. Ciach. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj dajemy znowu niżej. Raz, dwa. Raz, dwa. Trzy, cztery. I tu znowu niżej. Pamiętajcie, żeby sobie tu zrobić ten cholercia kwadrat. Czyli tu ma iść tak i tak. Że tu idą schody. Jeszcze inaczej wtedy to wychodzi. Zostają dwa. Ciach, ciach, ciach. I teraz ciach, 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 ciach. I mamy schody zrobione. Tu oczywiście zamiast tego <śmiech> robimy coś takiego. I wrzucamy to i jest gitara. Albo nawet możemy to i to wyrzucić. I tu sobie wstawić coś takiego i jeszcze lepiej wtedy. Widzicie? Tak robimy po prostu zwyczajne schody. E, tu natomiast odtąd... Robimy sobie zabudówkę, żeby nikt nam tu nie spadł przypadkowo. Teraz, 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 teraz zaczynamy kolejne schody. Wiem, że jest trochę ciemno, dlatego tutaj możecie sobie wstawić lampę na przykład. E, tutaj od tego odliczamy, tylko zaraz wam powiem dokładnie od której klatki. Chyba, chyba od tej, od trzeciej odliczamy sobie cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I w sumie tutaj już możemy pociągnąć od razu to. I teraz tu zostawiamy dwa i lecimy w dół. I robimy tutaj zejście na dół. Jeżeli dobrze pamiętam, to w ten sposób. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Kurde, bo jak nie pamiętam dobrze, to, to Lipton wyjdzie. Uh -huh. Czyli tutaj sobie od razu zaznaczmy nasz kwadrat. Wiem, że jest troszkę ciemno już zaraz Wam to doświetlę. Dajcie mi tylko sekundkę, żebym zbudował ten filar. I od razu Wam to doświetlam. Uh, o, proszę bardzo. I niech stanie się jasność. Ciach, 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 ja tu zrobiłem, tak? Tak, zrobiłem. I lecimy z powrotem w dół. O, aż tak to przesady, Patryk, kurde, się rozpędziłeś troszkę. Tak, tak. Jako, że dom jest duży, to możemy sobie po prostu pozwolić na tak zakręcone schody i, i po prostu sobie powycinać wszystko. Tutaj zrobić coś takiego, albo nawet coś takiego. Ciach, 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 ciach. No i oczywiście tutaj od drzwi prowadzimy coś takiego, żeby tyż nam, nie, tyż nam tu nikt nie spał. Także wiecie, macie już schody zrobione, wszystko macie gotowe, więc przejdźmy troszkę do zewnątrz, bo pokażę Wam jeszcze jak zrobić basen i podejście tutaj dotąd. No już tej części nie będę pokazywał, zrobił ją każdy z Was samodzielnie. Także no, lecimy. Na początku usuwamy całą ziemię z basenu oczywiście. A tutaj zapomniałem Wam powiedzieć, że tutaj wycinamy sobie gdzieś, gdzieś na tej wysokości 3 odstępu. 3 odstępu z tamtej strony i tutaj kładziemy... O, coś takiego. To o tym zapomniałem Wam powiedzieć, to teraz Wam mówię. E, tutaj jeszcze... A tutaj widzicie, drzwi nie wstawiłem. Dobra, no to już tam cholercia nie wstawia tych drzwi. E, tutaj jak mamy te, te zagięcie, to tutaj w tym miejscu dodajemy dodatkowy filar. Tu robimy dwa. I tutaj to możemy sobie już... Odtąd nawet, no, to od tej strony zróbmy w ten sposób, połączyć tutaj ciach ciachem. Ehm, dalej, rozrysujmy sobie trochę tutaj e, od schodów. Od schodów robimy sobie dwa odstępu, 
czyli raz, dwa, albo nawet zróbmy trzy. Trzy. I tutaj połóżmy kwarc. I tutaj pociągniemy ścieżkę z kwarcu. I teraz tak o. Zabieg jest prosty. Tutaj podkładamy kwarc. E, w sensie tutaj. Tu podmieniamy na deski świerkowe. I w sumie to na razie tyle, więc zróbmy tak, ok? Ja to przyspieszę i to po prostu zrobimy. Jak widzicie wygląda to w ten sposób. Teraz pozostało nam dać lampy i wypełnić to wodą. Jak zrobić lampy, żeby było symetrycznie nic prostszego? Tutaj e, robimy na środku oczywiście. Jeden odstępu z tej strony. Tutaj z tyłu jeden odstępu również. I teraz co dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Tada! I wszystko jest symetrycznie. I teraz po prostu wypełniamy to wodą. I cała nasza willa jest tak naprawdę skończona, jeśli chodzi o samą willę. Po sesję udekorujcie sobie tak, jak Wy to robicie. Wnętrza domku pewnie zobaczycie na grupie, do której link macie w opisie. E, o, zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama, ponieważ mam Instagrama. Nie wiem, czy ktoś wie, tam możecie mnie zaobserwować. E, no Kacper, e, masz spoko wyzwanie, masz udekorować całą tą willę. Ka każdy skrawek ma być zagospodarowany. No i oczywiście musisz pokazać jeszcze tutaj z zewnątrz, jak to zrobisz. E, no, Kacper to taki jeden z moich widzów, który zawsze stawia wnętrza i i z zewnątrz, jeżeli coś jest. Także Kacper, powodzonka. Możecie wejść, zobaczyć na grupie, jak to tam wygląda. Z mojej strony to wszystko. Myślę, że, że całkiem spoko projekt. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. W razie coś, jakbyście czegoś nie zrozumieli, to na grupie, na grupie wstawię jeszcze te schematy trzy, dobra? Także w razie coś, na grupie jeszcze macie trzy te schematy. Będziecie mogli sobie wejść i zobaczyć. A ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. Bardzo Was proszę, żebyście udostępnili ten film, bo chciałbym, żeby ten odcinek zdobył naprawdę dużo wyświetleń, bo myślę, że wiele jest mega, mega tego warta. Także udostępniajcie, zostawiajcie łapeczki w górę, to jest bardzo ważne. I przede wszystkim komentujcie, jeżeli Wam się podobało, to komentujcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z Jak Budować. Siemano, Rapajos i ja. Cześć i miłego weekendu wszystkim.